హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈజ్ గీతాంజలి ఈరోజు మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ ఎయిత్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్లోని సెకండ్ చాప్టర్ అందులో పార్ట్ టూ చెప్తున్నాను ల్యాండ్ సాయిల్ వాటర్ నేచురల్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ రిసోర్సెస్ పార్ట్ వన్ ఆల్రెడీ ల్యాండ్ సాయిల్ గురించి చెప్పాను ఇప్పుడు పార్ట్ టూలో మీకు వాటర్ నేచురల్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ రిసోర్సెస్ గురించి చెప్తున్నాను లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ వాటర్ సో వాటర్ అనేది రినవబుల్ ఇంపార్టెంట్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ అనమాట మన ఎర్త్ని త్రీ ఫోర్త్ వరకు ఇది వాటర్ అనేది కవర్ చేసింది సో అందుకనేసి మన ఎర్త్ని వాటర్ ప్లానెట్ అంటాము అలానే బ్లూ ప్లానెట్ అని కూడా అంటాము అండ్ ఓషన్ వాటర్ ఈజ్ సెలైన్ అండ్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ కన్జప్షన్ విరాస్ ఫ్రెష్ వాటర్ అకౌంట్స్ ఫర్ ఓన్లీ టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ వాటర్ అవైలబుల్ సో మనం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎర్త్ అనేది వాటర్తో కవర్ అయిందని చెప్పాం కదా అందులో మనకి ఓషన్ వాటర్ అనేవి సలైన్గా ఉంటాయి అవి మనం తాగలేము సో అందులో మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ లభించేది ఓన్లీ టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకే సో హియర్ యూ కెన్ సీ మెరైన్ వాటర్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటాయి అందులో త్రీ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఫ్రెష్ వాటర్ ఉంటాయి అండ్ ఈ త్రీ పర్సెంట్లో కూడా మనకి సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ వరకు గ్లాజియర్స్గానే ఉంటాయి మనం వీటిని యూజ్ చేసుకోలేము అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ వరకు గ్రౌండ్ వాటర్ అండ్ ది వన్ పర్సెంట్ రివర్ లేక్ ఎక్సెట్రా సో మనకి ఈ వన్ పర్సెంటే మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట సో టోటల్ మన ఎర్త్ అనేది ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ వరకు ల్యాండ్ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ వరకు వాటర్ ఈ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్లో త్రీ పర్సెంట్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఆ త్రీ పర్సెంట్లో కూడా మనము వన్ పర్సెంటే యూజ్ చేస్తాము మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ అనేది మనకు అవైలబుల్గా ఉంది సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ప్రీషియస్ సబ్స్టాన్స్ ఆన్ ది ఎర్త్ అండ్ అలానే అది నెయ్దర్ బి యాడెడ్ నాట్ బి సప్రాక్టెడ్ అంటే ఆ వాటర్ క్వాంటిటీ అనేది ఎప్పటికీ ఎక్కువ అవ్వదు అలానే తక్కువ అవ్వదు ఎందుకంటారా బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ సైకిల్ సో వాటర్ సైకిల్ వల్ల మనకి ఆ వాటరే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము వాటర్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీస్ జనరేటింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ త్రూ రిజర్వ్ ఆయిల్స్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ ఎక్సెట్రా సో మనకు వాటర్ అనేది చాలా రకాలుగా యూజ్ అవుతుంది అగ్రికల్చర్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ పరంగా కానీ ఎలక్ట్రిసిటీని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట వాటర్ ద్వారా అండ్ అలానే మనకి వాటర్ స్టో షార్టేజ్కి మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఏంటంటే పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాటర్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంది అండ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫుడ్ క్యాష్ క్రాప్స్ ఇంక్రీజింగ్ అర్బనైజేషన్ అండ్ రైజింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ లీవింగ్ సో వీటి వల్ల వాటర్ కన్సప్షన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది దాంతోపాటు పొల్యూషన్ కూడా అయిపోతుంది సో అందుకని మనం అందరం వాటర్ షార్టేజ్ని ఎదుర్కొంటున్నాం అనమాట సో ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ వాటర్ అవైలబిలిటీ వాటర్ అనేది చాలా షార్టేజ్గా ఉంటుంది చాలా రీజియన్స్లో సో మన వరల్డ్ మొత్తంలో కూడా చాలా రీజియన్స్లో వాటర్ అనేది చాలా షార్టేజ్గా ఉందన్నమాట ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే సీజన్ వేరియేషన్ వల్ల లేకపోతే యాన్యువల్ ప్రిసిపిటేషన్ ఆర్ ఎల్స్ ద స్కార్సిటీ ఇస్ కాజ్ డ్యూ టు ది ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అండ్ కంటామినేషన్ ఆఫ్ వాటర్ సో వాటర్ పొల్యూట్ చేయడం వల్ల దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి వాటర్ స్కేర్సిటీ అనేది వస్తుంది అండ్ అలానే కొన్ని కంట్రీస్ వచ్చేసి క్లైమేటిక్ యాక్చువల్లీ క్లైమేటిక్ జోన్స్ మన వరల్డ్కి త్రీ ఉంటాయి ట్రాపికల్ జోన్ టెంపరేట్ జోన్ అండ్ ఆర్గటిక్ జోన్ ఆల్రెడీ సిక్స్త్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టి బుక్లోని ఫస్ట్ చాప్టర్లో దీని గురించి ఉంది సో క్లైమేటిక్ జోన్లో ట్రాపికల్ జోన్కి వచ్చేసరికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన ఎర్త్ అనుకోండి అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఈక్విటర్ సో ఫస్ట్ ఈ లేయరు ఈ లేయరు ట్రాపికల్ జోన్ అనమాట సో ఈ రెండు కలిపితే మనకి ట్రాపికల్ జోన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సో ఇది అండ్ ఇది దీన్ని టెంపరేట్ జోన్ అంటాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నార్త్ పోల్ దగ్గర ఉండేది సౌత్ పోల్ దగ్గర ఉండేది దీన్ని ఆర్కటిక్ రీజియన్ అంటాము సో మనము ట్రాపికల్ జోన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే టెంపరేట్ జోన్లో వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట ఏ కంట్రీస్ అయితే మనకి టెంపరేట్ జోన్లో ఉంటాయో వాటికి అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అలానే ఆర్కటిక్ జోన్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట అండ్ సో ఈ వాటర్ షార్టేజ్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మనందరం కొన్ని కన్జర్వేటివ్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేయాలి సో ఆ మెథడ్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే వాటర్ అనేది రినవబుల్ రిసోర్సెస్ అలానే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉండకూడదు ఓవర్ యూజ్ చేస్తే మనకి పొల్యూట్ అయిపోతుంది దీనివల్ల మన వాటర్ షార్టేజ్ అనేది కూడా వస్తుంది అండ్ అలానే
ఫర్టిలైజర్స్ సో ఇవన్నీ మనం వాటర్ వేసినప్పుడు వాటర్లో కలిసి ఆ వాటర్ అనేది కూడా మనకి పొల్యూట్ అయిపోతుంది అదే అలానే ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ వాటర్ అవన్నీ మిగతా వాటర్ అన్నిటినీ పొల్యూట్ చేస్తుంది అనమాట సో దాన్ని మనం తగ్గించుకోవాలి అలానే ఫారెస్ట్ అండ్ అదర్ వెజిటేషన్ కవర్స్ స్లో ది సర్ఫేస్ రన్ ఆఫ్ అండ్ రీప్లెనిష్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఫారెస్ట్ కానీ ఎక్కువ ట్రీస్ కానీ ఇలా పెంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్లో ఏరియాస్లో ఈ ట్రీస్ అలా ఉంటే వాటర్ ఫ్లో అనేది స్లో డౌన్ చేస్తుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్లోగా వెళ్ళడం వల్ల కింద గ్రౌండ్లోకి వాటర్ అనేది పెనట్రేట్ అవుతాయి దీనివల్ల గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అందుకనేసి మనము ట్రీస్ని ఎక్కువగా పెంచాలి అండ్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మెథడ్స్ కెన్ ఆల్సో బీ యూజ్ టు సేవ్ సర్ఫేస్ రన్ ఆఫ్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మెథడ్స్ మనకు చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ రూఫ్ టాప్లో అంటే మన ఇంటి పైన వర్షం పడినప్పుడు ఒక పైప్ కనెక్ట్ చేసుకొని అది ఒక ట్యాంక్లో వాటర్ అనేది వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట ఆ ట్యాంక్లో మనం ఫిల్టరేట్ అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు సో దాని ద్వారా మనము వాటర్ని రీయూజ్ చేస్తాము సో అందరూ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేయాలి అలానే కెనాల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇరిగేషన్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ చెక్ ఫర్ వాటర్ లాసెస్ త్రూ సిపీస్ అండ్ ఆపరేషన్ సో ఈ కెనాల్స్ నుంచి వాటర్స్ వాటర్ లీకేజ్ అవ్వకుండా చూసుకుంటూ ఉండాలి మనము అలానే రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ రెయిన్ వాటర్ ఫ్రమ్ రూఫ్ టాప్స్ అండ్ డైరెక్టింగ్ ఇట్ టు అన్ అప్రోప్రియేట్ లొకేషన్ వే ఇట్ ఈస్ స్టోర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ యూస్ ఆ ఇందాక చెప్పాను కదా రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అంటే రూఫ్ టాప్ పైన ఉండే వాటర్ని మనం కన్సర్వ్ చేసుకోవాలి సో అది మళ్ళీ మనము ఫ్యూచర్ యూస్కి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సో ఇప్పటిదాకా వాటర్ ఎంత పర్సెంట్లో ఉంది దానివల్ల యూజెస్ ఏంటి అవి ఎలా కన్సర్వ్ చేయాలో చూసాము ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇవి మనకి బయోస్పియర్లోనే కనపడుతుంది అనమాట అసలు బయోస్పియర్ అంటే ఏంటి బయోస్పియర్ అంటే బయో అంటే లైఫ్ గ్రీక్లో సో లైఫ్ లైఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేదాన్ని బయోస్పియా అంటాము సో బయోస్పియర్లో మనకి మెయిన్గా త్రీ ఉంటాయన్నమాట ఈ త్రీ స్పియర్స్ కలిపితే వచ్చేదే బయోస్పియర్ అంటాము సో అవి ఏంటి అంటే లిథోస్పియర్ లిథో అంటే ల్యాండ్ అని గ్రీక్లు అండ్ హైడ్రోస్పియర్ హైడ్రో అంటే వాటర్ అండ్ అట్మాస్పియర్ విచ్ రిఫర్స్ టు ఎయర్ సో ఈ మూడింటిని కలిపితే వచ్చేదే బయోస్పియర్ సో అక్కడ మనకి లైఫ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సో నాచురల్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఈ రెండు మనకి బయోటిక్ so these are biotic resources mundu cheppnavi land kaani water kaani soil kaani ivanni abiotic non living anamata so biosphere lo manaki oka dan paina okati depend ay untundi so dani oka life ni support cheyadaniki aa life batakadaniki oka dan paina okati aadhar padu untay anamata so ee system ni manam ecosystem antamu ela ante ippudu plants manaki timber shelter to animals అలానే ఆక్సిజన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సాయిల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఈ ఒక్క ప్లాంట్ ఇన్ని వర్క్స్ అనేవి చేస్తుంది అనమాట అందుకని ప్లాంట్స్ని మనము ఎక్కువగా నాటాలి సో ప్లాంట్స్ అది ప్రైమరీ ఆబ్జెక్ట్ అంటే అది దేని ప్లాంట్స్ అనేవి దేని మీద డిపెండ్ అవ్వవు అనమాట ఓన్లీ సన్లైట్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ సమ్ వాటర్ సో వీటి మీదే ఉంటుంది అది ప్లాంట్స్ అనేది డిపెండ్ అయ్యేది కానీ దానివల్ల మనకు చాలా యూజెస్ అనేవి వస్తాయి యానిమల్స్కి షెల్టర్ ఇస్తుంది మనకి తిండి పెడుతుంది అలానే దానివల్ల టింబర్ వస్తుంది అండ్ ఇట్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసెస్ ది ఆక్సిజన్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ సో మనకి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ప్లాంట్స్ నుంచే వస్తాయి అలానే అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా ట్రీస్ ఉండడం వల్ల చెప్పా కదా రన్ ఆఫ్ అనేది ఫాస్ట్గా వెళ్ళకుండా స్లో డౌన్ చేసి మన గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ని కూడా పెంచుతుంది అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇంక్లూడ్ వైల్డ్ లైఫ్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి యానిమల్స్ కానీ బర్డ్స్ కానీ ఇన్సెక్ట్స్ ఆక్వాటిక్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ వైల్డ్ లైఫ్ కింద వస్తాయి అనమాట అవి మనకి మిల్క్ మీట్ హైట్స్ ఊల్ హెల్ప్స్ ఇన్ పాలినేషన్ ఆఫ్ ఫ్లాస్ యాక్స్ యాజ్ ఎ డికంపోజర్స్ ఇన్ ఎకో సిస్టమ్ సో ఈ వైల్డ్ లైఫ్ వల్ల మనకి చాలా యూజెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఇవన్నీ యూజెసే అనమాట సో ఇప్పుడు న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అనేది దాని యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాము ద గ్రోత్ ఆఫ్ ది వెజిటేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ అండ్ ది మాయిశ్చర్ ఓకే వెజిటేషన్ యొక్క గ్రోత్ అనేది అక్కడ ఉండే క్లైమేట్ అక్కడ ఉండే టెంపరేచర్ అండ్ ఆల్సో మాయిశ్చర్ బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది ఫారెస్ట్ గ్రాస్ ల్యాండ్ స్క్రబ్స్ అండ్ తండ్ర అది మేజర్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజ
వాటర్ సప్లై అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కువ రెయిన్ ఫాల్ అలానే పెద్ద పెద్ద చెట్లు చూస్తామన్నమాట ఫారెస్ట్లో సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఫారెస్ట్ అనేది అండ్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ గ్లాస్ ల్యాండ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవి చాలా చిన్న చిన్న చెట్లు గ్లాస్ అలా ఎక్కువగా కనపడుతుంది అనమాట ఇక్కడ మోడరేట్ రెయిన్ ఫాల్ చూస్తాము సో ఫారెస్ట్లో హెవీ రెయిన్ ఫాల్ ఇక్కడ వచ్చేసి మోడరేట్ రెయిన్ ఫాల్ అలానే మాయిశ్చరైజర్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ట్రీస్కి అలానే వాటి యొక్క డెన్సిటీ అవన్నీ తక్కువగా ఉంటుంది గ్రాస్ ల్యాండ్లో ఫారెస్ట్తో పోల్చుకుంటే సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు గ్రాస్ ల్యాండ్ అంటే ఇది దీన్ని గ్రాస్ ల్యాండ్ అంటాము సో చిన్న చిన్న చెట్లు త చాలా తక్కువ మాయిశ్చర్ చాలా తక్కువ డెన్స్తో ఉంటాయి ట్రీస్ కూడా అండ్ నెక్స్ట్ వెజిటేషన్ వచ్చేసి త్రోని స్ట్రబ్స్ అండ్ స్క్రబ్స్ సో ఇవి చాలా డ్రై ఏరియాలో పెరుగుతాయి విత్ లో రెయిన్ ఫాల్ అనమాట ఇక్కడ మనకి ఈ ప్లాంట్స్కి ఏంటంటే చాలా డీప్ రూట్స్ ఉంటాయి అలానే లీవ్స్తో వాటికి త్రోని సబ్స్టాన్సెస్ అంటే ముళ్ళు కూడా ఉంటాయి అనమాట అండ్ అలానే వ్యాక్సీ సర్ఫీస్ ఉంటుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్పిరేషన్లో ట్రీస్ నుంచి ఎక్కువ వాటర్ అనేవి ఎవాపరేట్ అవ్వలేదు అనమాట సో దాని ద్వారా అవి హెల్తీగా ఉంటాయి సో ఇవి స్ట్రబ్ ఏరియా త్రోని స్ట్రబ్స్ ఏరియా ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ తన్రా వెజిటేషన్ తన్రా వెజిటేషన్ అనేది కోల్డ్ పోలార్ రీజియన్స్లోనే ఎక్కువ చూస్తామంటే నార్త్ అండ్ సౌత్ రీజియన్స్లోనే ఆర్కటిక్ అంటార్టిక్ మెయిన్లీ అక్కడ చూస్తామన్నమాట ఆ రేంజెస్లో కెనడా కానీ రష్యా కానీ సో అక్కడ మనం తన్రా వెజిటేషన్ని ఎక్కువగా చూస్తాము అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే తన్రా వెజిటేషన్ని మనం అప్లాండ్ అని కూడా అంటాము సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయంటే డార్క్ షర్ప్స్ అంటే చాలా షార్ట్ షార్ట్ షర్ప్స్ చూస్తాము సెడ్జెస్ గ్రాసెస్ మాసెస్ లిచ్చెస్ సో ఇవన్నీ మనం కనపడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఉంటాయి కదా ఇవి కానీ ట్రీస్ కానీ సో ఇవన్నీ మనం తన్రా రీజియన్లో చూస్తాము నెక్స్ట్ ఎవర్ గ్రీన్ అండ్ సిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ సో ఇవేంటంటే ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లో ఏమవుతుందంటే మనకి సైమల్టేన్స్గా లీవ్స్ అనేవి ఒకేసారి సీజన్ బట్టి ఫాల్ అవ్వవు అనమాట దే డూ నాట్ షెడ్ దర్ లీవ్స్ సైమల్టేనియస్లో ఇన్ ఎనీ సీజన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ కానీ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్లో అలా కాదనమాట డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్లో ఏమవుతుందంటే మనకి దే షెడ్ దర్ లీవ్స్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ సీజన్ టు కన్జర్వ్ లాస్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ త్రూ ట్రాన్స్పిరేషన్ సో ట్రాన్స్పిరేషన్ ద్వారా ఎక్కువ మాయిశ్చర్ని లాస్ చేసుకోకుండా ఉండడానికి ఇది దాని లీవ్స్ని షెడ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే సీజన్స్ని బట్టి ఇలా వేరీ అవుతుంది ఇది డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ ఇది ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఎప్పుడు చాలా గ్రీన్గా చాలా థిక్గా ఉంటుంది ఫారెస్ట్ అనేది ఇది వచ్చేసి సీజన్ బట్టి దాని కలర్ కూడా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది లీవ్స్ యొక్క కలర్ సో షెడ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా ఉంటాయి అనమాట అండ్ సో ఇప్పుడు వాటిని ఎలా కన్జర్వ్ చేయాలి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సో వాటి కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ చూస్తాము ఫారెస్ట్ ఈజ్ అవర్ వెల్త్ సో ఫారెస్ట్ ద్వారానే మనకి చాలా వస్తున్నాయి టింబర్ కానీ ట్రీస్ నుంచి వచ్చే ఫ్రూట్స్ వెజిటేషన్ చాలా అంటే చాలా ఉంటాయి ఫారెస్ట్ వల్ల యూజెస్ అండ్ ప్లాంట్స్ యూస్ షెల్టర్ టు ది యానిమల్స్ అండ్ టుగెదర్ దే మెయింటైన్ ది ఎకో సిస్టమ్ సో ప్లాంట్స్ అనేది షెల్టర్ ఇస్తుంది యానిమల్స్కి అలానే ఎకో సిస్టమ్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ చేంజెస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియన్స్ కెన్ కాజ్ ది లాస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ సో క్లైమేట్ చేంజెస్ వల్ల అలానే హ్యూమన్స్ ఫారెస్ట్ని డెస్ట్రాయ్ చేయడం వల్ల వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్స్ అనేవి డెస్ట్రాయ్ అవుతాయి ప్లాంట్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ ఏవైనా అవి డిస్టర్బ్ అవుతాయి అనమాట సో మనము వాటిని అలా ఫారెస్ట్ని కట్ చేయడం కానీ ఈ అసలు మొత్తం హ్యూమన్స్ వల్లే ఇవన్నీ జరుగుతాయి క్లైమేట్ చేంజ్ కూడా హ్యూమన్స్ వల్లే వాళ్ళు పొల్యూషన్ చేయడం వల్లే క్లైమేట్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ మేజర్ వన్ ఇస్ ది పోచింగ్ అంటే యానిమల్స్ని హంట్ చేయడము వాటి స్కిన్ని వాటి టీత్ని సో అవన్నిటిని వాళ్ళు సేల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో పోచింగ్ కూడా చాలా తగ్గించాలి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా స్పీసీస్ అనేవి ఎక్స్టెంట్ అయిపోతున్నాయి సో ఇక్కడ యానిమల్స్లోంచి మనం ఏమేమి తీసుకుంటామంటే హైట్ స్కిన్ నెల్స్ టీత్ హార్న్స్ ఫెదర్స్ సో ఇవన్నీ మనము యూజ్ చేస్తామన్నమాట సో టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ న్యాచురల్ పార్క్స్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ అండ్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఆ మేడ్ సో మనము మన న్యాచురల్ వెజిటేషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి నేషనల్ పార్క్స్ అని వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ అని బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అని మనం మనం అలా చేసుకున్నాం అనమాట వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది పోచింగ్ ఇక్కడ పెద్ద
సో చెప్పాను కదా వాటిని కిల్ చేయడము వాటి నుంచి వచ్చే థింగ్స్ని ఆగాన్స్ని తీసుకొని అమ్ముకుంటారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అవి మరణించిపోతాయి సో ఆ జాత అనేది మనకి ఉండదు అనమాట ఇంకా సో అందుకని ఇది అందరికీ తెలియాలనేసి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉండాలి సోషల్ ఫారెస్ట్ని అలానే ఢిల్లీలో వన్ మహోత్సవ మోడీ చెప్పారు ఈ ప్రోగ్రామ్ సో ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని జనాలందరికీ తెలియచేస్తూ ఉండాలి దీని ద్వారా వాళ్ళకి మన వెజిటేషన్ ఎలా ఉంది న్యాచురల్ వెజిటేషన్ కానీ వైల్డ్ లైఫ్ కానీ ఎలా ఉంది అవన్నీ అందరికీ అర్థమవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎథికల్ డ్యూటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ టు కన్జర్వ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ సో ప్రతి ఒక్కరు ప్లాంట్స్ని యానిమల్స్ని కన్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి వాటి వల్ల మనకు చాలా యూజెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇది ఎయిత్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్లోని సెకండ్ చాప్టర్ ఫినిష్ అయిపోయింది పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఎవ్రీ టాపిక్ If you like my explanation please hit the like button for the more videos subscribe to my channel alane pakkana na bell icon ni tap cheyandi emaina doubts unte comment box lo comment cheyandi thank you for watching